malapit na ang Valentine's, ready ka na ba? Or should I ask you, meron ka na bang kadate? Kung wala pa naman, don't worry. Magtinda ka na lang. Or gumawa ka ng pangregalo sa mga special people sa buhay mo. So today, let's prepare easy chocolate desserts. Or easy but super bonga chocolate desserts. So, maraming klase ng chocolate. No, alam ko, ang number one yung tanong, paano po ba, ano po bang chocolate ang gagamitin ko? This is not a sponsored video, but I'm going to show you the brands of chocolates that we use so that you will have an idea kung paano sila gumagana. Ano, paano ba sila gamitin? Ano ba yung mga dapat namin iwasan? So, nagtutunaw po ako ng chocolate dito sa microwave. Ano-ano po ba ang paraan ng pagtutunaw ng chocolate? First, you can use the microwave oven. Ito din ang paborito kong paraan ng pagtutunaw ng chocolate. Okay? So, second is you can use a double boiler. Yan, lagay mo lang dyan and then have patience, matutunaw din yan. Second, ano po bang klase ng chocolate ang dapat kong gamitin? In the bakery or in the pastry kitchen, meron tayong dalawang klase ng chocolate na magagamit. First, that is what you call the coverture. Pag sinabing coverture, yan yung mga Belgian chocolate, Swiss chocolate, or in short, yung mga medyo masakit sa bulsa. Medyo ma ma mahalin. Second, there is what you call the compound chocolate. Nakasulat naman po yan. Compound chocolate, o katulad nito, compound chocolate, dark chocolate compound. Ano po ba ibig sabihin yan? Pagka sinabing coverture chocolate, ito yung pure. 100% gawa talaga siya with cocoa butter. Kaya talagang napakasarap. Amoy pa lang, alam mo, purong-puro na natutunaw sa bibig. Ang sarap kainin kahit, alam mo yun, yung kahit papakin mo lang, enjoy na enjoy ka na. But syempre, ang presyo po nito, naglalaro from around 600 pesos per kilo. No? Ito namang compound chocolate, masarap pa din, pasasayahin ka pa din niya, kaso lang, hindi masyadong natutunaw sa bibig when you eat it, simply because it's not made of cocoa butter. Pero pinapalitan na nila ng vegetable Tats. Yun yung difference nila. Ang cocoa butter talagang natutunaw sa bibig yan. So that is the, the, one of the biggest uh, difference, differences between your compound chocolate and your coverture. Ano po ba ang dapat kong gamitin? Hindi ko po yan ididikta sa inyo. Depende po yan sa budget nyo. Depende po yan sa panglasa nyo. But today, let's use both. So, nagtunaw ako na pareho. This is my coverture chocolate, Belcolat Belgian chocolate. And nagtutunaw ako dito ng compound chocolate. I have here white compound chocolate. And I have here dark compound chocolate. So, tinutunaw ko sila. Pare-pareho kung tinutunaw yan, pare-pareho natin gagamitin yan. Pag nagtunaw ka ng compound chocolate, Diretso tunaw lang. So, for example, ito. Compound to. Isasaksa ko lang sa microwave. 2 to 3 minutes, tunaw na yan. Okay? Ito namang coverture chocolate, yung Belgian chocolate, pag tinunaw mo, hindi mo pwedeng gamitin agad-agad yan. There is what you call tempering. Ibig sabihin ng tempering, ginagawa natin yan, process na yan, pag gumagamit ka ng coverture chocolate, yung mga mamahaling chocolate. Kasi pag tinunaw mo sila, nilagay mo sa microwave, nilagay mo sa double boiler, nababasag yung cocoa butter crystals. No? So ngayon, tunaw na, basag na siya. Hindi siya basta-basta mabubuo. Para mabuo siya ulit, you need to temper it. Ibig sabihin, 
it's either papalamigin mo siya with a process na medyo madumi po yun sa mesa, ibubuhos mo sa mesa, igaganon-ganon mo gamit yung metal uh, scraper. I'm sure napanood mo na yon somewhere. Pero ako, meron akong ginagamit na mabilis na teknik lang. Lagyan mo lang ng buo pang chocolate. O para kung nabasag yung cocoa butter crystals nung tinunaw mo, lagyan mo naman ng buong cocoa butter crystals. O. Ihalo mo lang yan hanggang matunaw. Pag natunaw yan, o, tempered na yung chocolate mo. Ganun lang kasimple. O, again, important tip of the day. If you're using coverture chocolates or yung mga mamahaling chocolates, kailangan mong itemper bago mo gamitin. Pag kasi hindi mo siya tinemper, hindi po siya mabubuo ng maganda. Okay, see? O, natutunaw, di ba? Dali lang. O, konti pa. Hanggang kailan po ba ako maglalagay dyan? Hanggang mga alay ka. But seriously, totoo yon. Hanggat makita mo na natutunaw pa siya, lagay ka lang ng lagay. Pag hindi na natutunaw yung nilalagay mong chocolate chips, tempered na yan. O baka naman yung iba sabihin, hindi naman ganyan. This is the easy way. Ako ganito ginagamit kong process pag nagte-temper. Kasi alam mo yon, ayaw ko na magkalat sa table ko. Tsaka pag kasi kinalat ko yan dyan, sayang yung chocolate na may iiwan sa mesa. Ayan. So, eto, mukhang tempered na to. And, meron ako dito yung dark chocolate. Ayan, pag ready na yung mga chocolate, this is the compound chocolate. So, pagkatunaw, walang temper, temper, ready to use na yan. O, nakita nyo naman, di ba? mas madaling magtunaw ng chocolate sa microwave. That's why if you would ask me, microwave. Dito, maganda lang dito ay magpa-picture or smile. Gumagawa ka ng mga chocolate desserts. And pag gumagawa ka ng mga ganitong desserts, it's advisable. Or pag nagtutunaw ka ng chocolate, ang gamitin mo ay yung mga plastic spoons na ganito. Ayan, nagtutunaw pa ako ng isa kasi feeling ko kulang pa yung chocolate. Ang daming chocolate, no? Ganyan talaga. Chocolate makes us happy. So, let's surround ourselves with things and people who make us extra happy. Ganun lang ang sikreto sa buhay. ba? Diba? Marami kang pagsubok na pagdadaanan o ngayon na the health crisis. Kaya dapat paligiran natin ang sarili natin na mga bagay at mga tao na makapagpapasaya sa atin. So ako, literally, pinapaligiran ko ang sarili ko ng chocolate. Another tip, pagka ikaw ay nagtutunaw ng chocolate, iwasan mo na maghugas na maghugas ng kamay o may mga tubig na tutulo sa chocolate mo. Ayaw po ng chocolate na natutuluan ng tubig or nagkakaroon ng excess moisture to maintain It's nice consistency, o katulad nito, natunaw na natin sila, no? Iwasan mo na mabasa and makontaminate. Kaya kailangan, very important, one of the rules in the chocolate kitchen, kailangan malinis na malinis. Okay, so ito, tingnan mo, o tatanggalin ko to, may nakaabang kaagad na towel, punasan mo yung ilalim para walang moisture. Papatong ko lang to dito para lang mag warm. Patay na po yung apoy natin ha. Patay na po. So ayan, nakapagtunaw na ako ng mga chocolates. Let's start preparing the chocolate desserts. So first, I'm going to show you chocolate coated strawberries. So meron ako ditong pan. Sa Belgian chocolate ko siya ilulubog. So, meron ako ditong strawberries. Ilulubog ko lang siyang ganyan. Pagkalubog mo, shake, shake. Into your pan with silicon mat. Again, paulit-ulit po ako. Kailangan itemper mo po ito. Kasi pag hindi mo po tinemper, hindi po yan titigas. Trust me. 
ay, meron daw akong dinataktan. Okay lang yan. Bibigay ko sa'yo yan. Para sa'yo yan. Ibibigay natin yan dun sa, eto daw, may hindi ako natakpan dito. Para yan dun sa mga may kadate. O, ba? Diba? Para eto yung sa atin, itong takip na takip. O, eto, eto sa'yo, eto. O, ba? Diba? Kasi nag-live ka sa Valentine's Day. Tama na sa'yo yung maliit na yan. <laughs> Okay, you will see, ayan o, no, nagsisimula na siyang tumigas, ang galing po natin. Ibig sabihin yan, a good-tempered chocolate, kahit sa ordinaryong room na air-conditioned, kusa po yung titigas. No? Kaya napaka-importante na before you prepare chocolate desserts like this, maintindihan muna natin yung mga basics ng chocolate. Ayan o, no, imagine pang regalo mo sa Valentine's, eh, bibigay mo sa Valentine's sa special someone mo. Eh. Bakit po hindi natin dinidip yung buong prutas? Eh kasi po, gusto mong ipakita yung nice color ng strawberry. Pinipili ko po yung malalaking strawberries. Yung maliliit po, ilalagay ko na lang po sa strawberry cake yon. Ilalagay ko po sa loob ng strawberry cake. Kasi pag binigay ko po ito sa jowa, pag baka sabihin, ay, pinipihid. Hindi ito ng strawberries. Shake, shake. O, di ba ang saya? Alam mo, ang chocolate, hindi lang siya masayang kainin. Everything about chocolate is fun. Ayan. So, napili ko na lahat ng malalaking strawberries. Pag napapansin mo na parang, ay, medyo ang lapot na, ibalik mo lang dyan sa medyo mainit-init na lugar. Ganun lang kasimple. Chocolate is forgiving. Dami ko sinasabi about chocolate. No? Chocolate is forgiving. No? Mapagbigay ang chocolate. Sana all. Basta kailangan, maintindihan mo lang siya. O, ba? Diba? Pag naintindihan mo yung chocolate, no? Nagkaintindihan kayong dalawa, you wouldn't have any problem. Wala ka na ma-encounter na problema sa iyong chocolate journey. O, oh, ba? Diba? E, paano naman yan, chef? Parang ang plain-plain yan. Hindi tayo papayag na plain. Hindi tayo magpapatalo. Ayan, o. Oh. Kuhan, i-dip mo lang. Dip. Hindi ka na mag aksaya ng piping bag. Dip. Mm. ba? Diba? Yung mga desserts na gagawin natin ngayon, yung pagka binigay mo to sa Valentine's, masasabihan ka na you're my only Valentine. Ganun yan. O, kung nakukulangan ka pa, lagyan mo ng pistasyo. O, for texture, wag na pala. Okay na yan. <laughs> Kasi tumigas na yung chocolate. Ayaw nang kumapit ng pistasyo. O, ba diba? Dessert number one. Clean the table. Let's prepare dessert number two. Eto, no, sa Baguio ko pa po binibili. E pero, since mahirap umakyat ng Baguio, e di gumawa tayo dito sa Binyan. Eto yung cornflake, uh, chocolate-coated corn, or ano nga ba? Nalilito na ako. Cornflakes coated in chocolates. Pwede kang gumawa ng dark. Let's make white first. So, dito, meron akong white chocolate. Lalagyan mo lang ng cornflakes. Kailangan lang gentle ka kasi baka naman madurog yung cornflakes. O, kuha tayo ng sheet pan na merong seal pot, silicon mat. You have to make sure that it's totally covered, that the cornflakes has been totally covered with chocolate. See? Uy, ito ha. Hindi nyo lang po pag Valentine's pwedeng ibenta to or pwedeng gawin. Masarap din pong ibot ito. O, ba? Diba? How fun. How fun and how easy it is to prepare that. Pwede mo din lagyan ng coffee powder. And, pwede ka din gumawa ng dark. Ang, ang dami pong ginagawa. Diba? Ano, ang dami pong ginagawa. So dark. Ayan. Sige lang. Oh, so you will see also na just by using very few ingredients, 
Ang dami mo talaga magagawa. Actually, malaki po ang kita sa tsoklate. Kung malaki po ang, kung medyo feeling ninyo, o ito, tatapating ko na kayo, kung medyo feeling ninyo, parang nagiging saturated na yung market ng baked goods. Lahat kami nagtitinda na ng ganito. Subukan mo naman ng chocolate. And malaki ang kita sa chocolate. Mas malaki po ang kita sa chocolate kaysa sa baked products. And honestly, mas konti po ang kailangang gamit. Ang importante lang is you have to keep on updating yourselves with the trend. Parang hindi ko na-caring. Ikaw nga mag-ano? Yung chocolate. Ayan. Kumuha ko ng assistant. Ayan. Kasi ang problema sa chocolate, mauunahan niya tayo. Dito ka, dear. Ako ang main star dito. Dito ka. Ayan. Dito. Napakita ko sa'yo, dear. O, oh, diba? Okay? Ganun lang kasimple. Kasi mauunahan po tayo. Titigas na po ang chocolate, hindi pa natin naiilagay sa pan. Make sure lang na lahat is covered. So, pag may nakita ka na hindi sa covered, haluin mo. And of course, kung nagbe-bake ka na, so may mga cookies, crinkles ka na, you can always improve it by adding some chocolate decoration. Let's say, you want to make super Triple chocolate crinkles. Yeah. Diba? You can dip it. I'm dipping it in Belgian chocolate. Okay, so yan. Ang mga crinkles. Ay, ayan. Lubog mo lang sa chocolate. Shake, shake. Diba? You can turn simple products into extraordinary ones basta alam mo lang yung mga basics na pwede mong gawin and eto pwede mong lagyan ng extra color by putting oh di ba oh chocolate chip cookies may chocolate chip cookies ka gusto mong pabonggahin ng konti i-dip mo in white chocolate And then, oh, drizzle, drizzle. Kung health conscious ang kadate mo, eh di fruits. Kung may fruits, oh, i-dip mo din. Di ba? You will realize ang dami mong pwedeng gawin. Health conscious ang kadate mo. Health conscious ang pagririgaluhan mo. Dip it in dark chocolate. I have here fruits that I'm dipping in dark chocolate. Grapes. O, tamang-tama to. Tatlo, I love you. Naku, nahulog yung isang grapes. Nung sinabi ko lang na tatlo, I love you, nahulog yung isa. Parang nagpaparamdam. <laughs> Di ba? Ayan, huwag mo lang. And then, of course, you can put some... Ay, naunahan ako. Tumigas agad ang tsokolate. Lalagyan ko sana ng pistachios. Tumigas. But don't worry. May gagawin tayong decor dyan hindi tayo magpapatalo. Okay, so, ito naman, you can drizzle it with... See? Just drizzle it like that. Ito yung, as sinasabi ko sa inyo, you don't need, for chocolate, you, you don't need a lot of tools. Kailangan lang ilabas mo yung, yung creative juices. Halimbawa, katulad dito, ay, parang masyado naman siyang pale. O, di, ano mo na? O, di ba? Parang hindi siya masyadong pale. Pero ito, parang gusto ko na siyang white. Di ba? Alam mo yon yung parang pure na pure siya. Maganda ng white yan. Ayan! So, tapos na. oh so, at ang ating mga desserts, how nice. 
all our easy chocolate desserts. Ito kasi medyo napakapalang aking dip, kaya hindi siya agad na tumitigas. What I'm going to do here, I'm going to put it inside the fridge and pagbalik natin, i-flip plate ko yan ng maganda. So, eto na ang ating mga super bonga easy chocolate desserts. O, ba? Talagang you can make your Valentine's Day or simply every day extra super special. Napakadali po yan. Sa totoo lang, wala po tayong binake. Dahil itong chocolate chip cookies and crinkles, hiniram po lang po yan from our cake shop. ba? So, you can upgrade your bakery business. Pwede ka mag-introduce ng mga new, new products like this. Tingnan mo naman, social na social, tignan. Social na social mo din pwedeng ibenta yan. Pero, ang time and effort na nilaan mo dyan to prepare these products, hindi masyado social dahil saglit lang. So, gumawa ka na. And, ang sarap po niya. Look. Hmm. Talaga nagko-complement. The juicy strawberries and the dark chocolate. Mm. Ito, kanina pa po ako kain ng kain ito. The cornflake, chocolate-coated cornflake. Mm. Kung isa-serve mo, lagyan mo lang ng konting powdered sugar. Isn't it bongga? So, Hindi kailangan maging valentines para magpabongga ka. Ano pang inihintay mo? Magtunaw ka na ng chocolate and prepare this easy but super bongga chocolate desserts. Happy Valentines and I'm going to see you all real soon.